O desenvolvimento de megacidades é um desafio global. As Nações Unidas recomendam que até 2030 os países implementem soluções para um crescimento urbano sustentável, cuja mobilidade seja mais amiga do ambiente. Para atingir este objetivo, Angola pretende lançar um metro de superfície em Luanda. O projeto começou a avançar nos últimos anos. O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, acredita que as obras vão finalmente arrancar no primeiro semestre de 2022. Um projeto de grande contribuição para assegurarmos exatamente quer as comunidades e cidades mais saudáveis, quer também, do ponto de vista das infraestruturas, trazermos inovação para a nossa cidade, resolvendo uma grande dificuldade que é a mobilidade urbana. O parceiro tecnológico do Executivo é preferencialmente a Siemens. Isso está assumido no memorando de entendimento que já foi assinado entre as duas partes. Mas eh, teremos que identificar outros, outros parceiros que queiram participar nesse consórcio ou nessa entidade de propósito específico, que será então a entidade que depois irá gerir e eh, explorar o metro de superfície do ano. Este é um projeto que visa igualmente a requalificação urbana, a melhoria das condições de vida e de macro-drenagem da cidade de Luanda está estimado em cerca de 3,5 mil milhões de dólares. A Alemanha surge, também neste capítulo, como um parceiro fundamental. Luanda precisa de um sistema de carris ligeiro e moderno. É uma cidade enorme. Ouvimos hoje que tem atualmente 8 milhões de habitantes e que terá 12 milhões no final desta década. Estou certo de que o governo alemão irá ajudar com garantias para assegurar um financiamento viável para este sistema. De acordo com o site estatista, o volume de investimentos neste tipo de mobilidade ronda os 40 mil milhões de dólares em África até 2025.